ஹாய் திஸ் இஸ் அரணகுமார் ஃப்ரம் ஹிம்சைக்கோ இந்த வாரம் நம்ம செல்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் முன்னாடியே வந்து சொல்லியிருக்கேன் செல்டெக்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் ரைட்டிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் சில பேர்த்துக்கு வந்து டவுட் வரலாம் அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களுக்கான வீடியோ தான் வந்து இது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம செல்டெக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் தான் வந்து வரும் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஸ்கிரிப்டெல்லாம் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம் ஆடியோ அண்ட் விஷுவல் தேட்டர் ஆடியோ ப்ளே ஸ்டோரி போர்ட் காமிக் புக் நாவல் அது போக நீங்கள் ரீசெண்டாக எழுதின ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வரும் சப்போஸ் உங்களுக்கு சாம்பிள்ஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா இந்த சாம்பிள்ஸை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் சில படங்களோட ஸ்கிரிப்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சப்போஸ் அவங்க எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிலிமை சூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் செல்டெக்ஸோட இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் ஃபைல் மூலிமா போய் சேவ் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுக்கலாம் எந்த ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேலையுமே ஒவ்வொரு சீன்லையும் சில முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும் அதெல்லாம் என்னென்னா சீனோட ஹெட்டிங் சீனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அதே மாதிரி அந்த சீனில் என்ன மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு அந்த கேரக்டர்ஸ் என்ன மாதிரியான டைலாக்ஸ் எல்லாம் பேசுது அப்படின்றது தான் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேரில் என்னெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனோட ஹெட்டிங் ஆக்ஷன் கேரக்டர் டயலாக் பரந்திட்டிகல் ட்ரான்சிஷன் ஷார்ட் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி சீன் ஹெட்டிங் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி சீன் ஹெட்டிங்கில் மூணு விஷயங்கள் வந்து இருக்கும் அதாவது அந்த சீன் வந்து எந்த மாதிரியான இடத்துல நடக்குது அடுத்து வந்து எந்த இடத்துல நடக்குது எந்த டைமில் நடக்குது அதாவது எந்த மாதிரியான இடம் அப்படின்னா க்ளோஸ்டாக ஓப்பனாக அதாவது இன்டீரியர் ஆர் எக்ஸ்டீரியர் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஐயின் கிளிக் பண்ணாவே இன்டீரியர்னு வந்துடும் ஈன் கிளிக் பண்ணினா எக்ஸ்டீரியர் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த லொக்கேஷன் ஸோ இப்போ இது வந்து ஹோட்டலில் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் ஹோட்டல் ரிசப்ஷன் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து டேயில் நடக்குதா நைட்டில் நடக்குதா இப்போ நம்ம சீனோட ஹெட்டிங் வந்து பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சீனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் என்ட்ரு கிளிக் பண்ணாவே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆக்ஷன் மாறிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம சீன் அதாவது டேலக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ என்னோடய சீனில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத வந்து நான் டைப்பிங் முடிச்சிடுறேன் ஸோ என்னோடய சீனோட டிஸ்கிரிப்ஷனே நான் எழுதி முடிச்சிட்டேன் இதில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ரெண்டு பேராஃப் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேராஃபில் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரான ஜான் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ஸோ அவர் வந்து ஒரு டூரிஸ்ட்டு உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறாரு அப்படின்றது தான் செகண்ட் வந்து ரிசப்ஷனிஸ்ட் ரெண்டாவது கேரக்டர் இந்த சீனில் வர்றவர் அந்த ரிசப்ஷனில் உட்காந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் இந்த சீனில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கு உண்டான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டேன் அவங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது வந்து நான் செட்டப் கொடுத்துட்டேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நாலு முக்கியமான விஷயங்கள் அதாவது சீனோட ஹெட்டிங் சீனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அதே மாதிரி என்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அது என்ன டைலாக் பேசுது அப்படின்றது தான் பட் இப்போ நம்ம கேரக்டர் அந்த டைலாக் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஷார்ட்டை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பட் இந்த ஷார்ட் அப்படின்றது கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணுமான்னு சொல்லி கேட்டால் அது உங்களோட சாய்ஸ் தான் பிகாஸ் ஸ்க்ரீன் பிளே சில பேர் வந்து ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதாவது டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினப்பாங்க சில பேர் இருக்கணும்னு நினப்பாங்க ஸோ நான் இங்கே வந்து ஷார்ட்டை தான் நோட் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதாவது என்னோடய ரிசப்ஷனிஸ்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அந்த ஜான் அப்படின்ற கேரக்டர் வந்து முன்னாடி வராதுல ஸோ அதை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எழுதினா மட்டும் போதும் அந்த ஷார்ட்டை செலக்ட் பண்ணி இது எழுதுனா மட்டும் போதும் ஒன்ஸ் என்ட்ரு பண்ணிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்ஷன் வந்துடும் ஸோ இப்போ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் இருக்கார்ல அவர் பார்க்கும்போது இந்த ஆக்ஷன் நடக்குது அப்படின்றது தான் மீனிங் ஸோ இப்போ ஒரு ஷார்ட் வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கேரக்டர் அண்ட் அவங்களோட டைலாக் வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்ப்போம் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்ஷன் சொல்லி போகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டேபை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும் டேபை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் திருப்பியும் இங்
ஒன்ஸ் அந்த ஆக்ஷன் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டயலாக் வந்து ஜான் பேச போகிறார் ஸோ அதை எப்படி எழுதணும்னா நீங்கள் அதை ஒன்ஸ் என்ட்ரு அடிச்சுட்டு நீங்கள் இங்கே போய் கேரக்டர்னு செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இங்கே என்ட்ரு அடிச்சுட்டு டேபை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அடுத்த கேரக்டரோட டயலாக் வந்துடும் ஸோ இப்போ அங்கே வந்து நான் ஜான் எழுதுகிறேன் ஸோ ஜான் என்ன சொல்லுவார்னா ஐ ஹவ் அ புக்கிங் ஸோ இப்போ ஜானோட டயலாக்கும் வந்து முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார்ல ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா நீங்கள் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கான்வர்சேஷன்லேயே வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு டைம் மட்டும் நீங்கள் உங்களோட கேரக்டரோட நேம் எழுதினா மட்டும் போதும் செகண்ட் டைம்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை எடுத்துக்கும் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஆறுன்னு ப்ரெஸ் பண்ணாவே வந்துருச்சுங்களா ரிசப்ஷனிஸ்ட் அப்படின்ற கேரக்டர் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ அவர் ஓகே சார் லெட் மீ செக் ஸோ இப்போ ரிசப்ஷனிஸ்ட் வந்து ஓகே சார் லெட் மீ செக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டயலாக் பேசிட்டார் ஸோ இந்த டயலாக்கு அப்புறம் ஜான் அப்படின்ற வந்து ஓகேன்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா அவர் ஏதோ மொபைல் நோண்டிட்டு கொஞ்சம் கேப் விடலாம் ஸோ அந்த கேப் ஒரு சின்ன பாஸை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுவோம்னா பேரந்தட்டிக்கல் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இங்கே பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒன்று எழுதுகிறேன் பாஸ் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன வேறு ஒரு ஷார்ட் ஏதோ போடுவோம் பட் அங்கே டயலாக் எதுவுமே கிடையாது அதாவது வந்து அவர் அந்த ரிஜிஸ்டர் எடுத்து பார்ப்பார்ல ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம காமிக்கணும் அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ அங்கே தான் வந்து இந்த பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுத போகிறோம் ஒன்ஸ் அவரோட டயலாக் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஜானோட டயலாக் ஸோ நீங்கள் ஜேன்னு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கே ஜான்னு வந்துடும் அவர் வந்து எஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஒன்ஸ் ஜானோட டயலாக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் இந்த சீனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக நான் என்ட்ரு அடிச்சேன்னா திருப்பியும் கேரக்டரில் வந்து நிற்கும் நீ ஜஸ்ட்டு டேபை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் மேலே போய் ஆக்ஷன் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ஆக்ஷனில் என்ன மீனிங்னா ரிசப்ஷனிஸ்ட் வந்து கீயே கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி ஜான் அங்கேருந்து கிளம்புறாரு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரான்சிஷன் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு போய் ட்ரான்சிஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரான்சிஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கனாவே இந்த கார்னரில் வந்து அந்த மார்க் டைப்பிங் மார்க் வந்து வந்துடும் ஸோ அங்கே நீங்கள் டிசால்வ்னு போடலாம் ஃபேடின் போடலாம் இல்லை ஃபேட் அவுட் போடலாம் ஸோ என்ன மாதிரியான ட்ரான்சிஷன் போடணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரியான ட்ரான்சிஷன் போடலாம் ஸோ நான் வந்து கட்டு கொடுக்குறேன் ஏன்னா பிகாஸ் உடனே அடுத்த இதில் வந்து கட் ஆகுதுன்னு ஒன்ஸ் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணினாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அடுத்த என்னோட ஹெட்டிங் வந்து அது போயிருச்சுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ நான் இங்கே வந்து இன்ட்டு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இன்ட்டுனும் அது சஜஸ்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சீனில் இன்ட்டிலே இருக்கிறனால திருப்பி அங்கேயே நடக்குதா அப்படின்றக்காக அதுவும் சஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ நான் இது வந்து வேறு இடம் அதனால் இன்ட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோட்டல் ஹால்வே அதே மாதிரி டே ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நான் திருப்பியும் அடுத்த சீனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ பேராந்தட்டிக்கு வந்து இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயமா நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ ரிசப்ஷனிஸ்ட் இருக்காருன்னு வைங்களேன் சப்போஸ் இவர் வந்து வாய்ஸ் ஓவரில் டயலாக் பேசுகிறாரு அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் பேராந்தட்டிக்கல் போட்டு வாய்ஸ் ஓவர்னு போடலாம் அப்படி இல்லைனா இங்கே என்ட்ரு அடிச்சுட்டு பராந்தட்டிக்கல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் ஒரு கேரக்டர் வந்து என்ன மாதிரியான ஆக்ஷன் அந்த இடத்துல பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவரை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஸ்மைல் பண்ணுவார் பிகாஸ் ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர் அது அவருக்கு வந்து பெனிஃபிட் ஸோ அதனால் அங்கே வந்து நம்ம ஸ்மைல்ஸ்னு வந்து ஆட் பண்ணலாம் இதுவே இவர் வந்து கோபமாக பேசுவார்னா இங்கே வந்து ஆங்கர் அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வேளை அவர் வந்து தண்ணி குடிக்கணுன்னா இங்கே வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சாப்பிடணுன்னா மென்ஷன் பண்ணலாம் டீ சாப்பிடணுன்னா இல்லை அவர் வந்து ஏதாவது மொபைல் எடுக்கிறார் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணுன்னா அதாவது சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணால் நீங்கள் இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் அதை வந்து ஆக்ஷனாக எழுதணும்னு நினச்சாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் தனியாக ஆக்ஷன் லைனாக வந்து எழுதலாம் ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி உங்களோட சாய்ஸ் தான் இதுக்கு இப்படி தான் எழுதணும் அப்படின்ற ரூல்லாம் வந்து எதுவுமே கிடையாது அது போக சில ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் படிக்கும்போது ஸ்டார்டிங்லேயே ஃபேடின் அப்படின்னு தான் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்றதே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த சீன் ஹெட்டிங் போய் ஜஸ்ட் என்ட்ரு எடுத்துங்க மேலே போயிட்டு ட்ரான்சிஷன்ஸ் ஸோ அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அந்த அந்த கார்னருக்கு போயிடுச்சு இங்கே வந்து நான் ஃபேடின்னு
எந்த கம்பெனி பேரில் காப்பி ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அதே மாதிரி எந்த டைமில் வாங்கினேன் இப்போ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வாங்கியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அப்படி மென்ஷன் பண்ணணும் அது நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களோட ஸ்கிரிப்ட் எல்லா டைமே நீங்கள் தான் அனுப்பணும் அப்படின்றது கிடையாது சில டைம் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒருத்தருக்கு அனுப்புறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு அவர் இன்னொருத்தருக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணலாம் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணலாம் பட் அவங்க படிச்சுட்டு அந்த ஸ்கிரிப்ட் பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட மெயில் ஐடியும் உங்களோட கரெக்டான ஃபோன் நம்பரையும் வந்து இங்கே கொடுங்க ஸோ இது வந்து என்னோட ஃபோன் நம்பர் கிடையாது நான் சும்மா ஏதோ ரேண்டமாக கொடுத்தேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது உங்களோட ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் எப்படி பிடிஎஃபாக வந்து அவுட் எடுக்கிறது அப்படின்றது தான் ஸோ அதுக்கு இந்த டைப் செட் பிடிஎஃப் அப்படின்றது வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் பட் நீங்கள் பிடிஎஃபாக நீங்கள் எடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக உங்களோட சிஸ்டம் வந்து நெட்டோட கனெக்ட் ஆகிடணும் அதாவது இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு என்னோட கனெக்ட் ஆகலை ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏரர் மெசேஜ் ஸோ நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து என்னோட இன்டர்நெட் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த ஆப்ஷன் வந்து கேட்கும் அதை ஸ்டூடியோஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு நீங்கள் டிஸ்மிஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஸோ இப்போ நம்மளோட கம்ப்ளீட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட டைட்டில் பேஜ் இது நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட எழுதின ஸ்கிரிப்ட் வந்து இங்கே வந்துருச்சு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஒரு ஃபுல் பேஜ் நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருந்தோம் அப்படின்னால் அது வந்து ஒன் மினிட் அப்படின்றது மீனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இதிலிருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆஃப் பேஜுக்கு மேலே வந்து போயிருக்கு ஸோ இப்போ இதிலேருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கலன்னா என்னோட இந்த சீனோட லென்த் ஸ்க்ரீன் டைம் வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றது தான் மீனிங் ஸோ இது மூலிமா தான் உங்களோட ஸ்கிரிப்டோட டியூரேஷன் அதாவது உங்கள் படத்தோட டியூரேஷன் வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு சைட்லேயே உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் ப்ராஜெக்டோட டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இப்போ ஜீரோ சாம்பிள் அப்படின்றது நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் அதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் டிராஃப்ட் டிராஃப்டாக எழுத ஆரம்பிப்போம் இப்போ வந்து நான் எழுதியிருக்க ஃபஸ்ட்டு டிராஃப்ட் பண்ணிங்களா இதில் சேஞ்சஸ் பண்ண அது செகண்ட் டிராஃப்ட் ஸோ நம்ம இதுலேயே அதாவது இந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயே சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தால் நான் என்னெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாமே போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் தான் இதை வந்து டிராஃப்ட் ஒன் இன்னொன்று புதுசாக இதவே வந்து காப்பி பண்ணி போட்டு அதை டிராஃப்ட் இந்த மாதிரி எத்தனை டிராஃப்ட் போதும் அந்த அளவுக்கு டிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சீன்ஸ் இப்போ நம்ம எழுதிருக்கிற ஸ்கிரிப்டில் என்ன மாதிரியான சீன்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்றதா வந்து இதில் ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு இந்த சீனோட ஹெட்டிங் மட்டும் இங்கே லைனாக கொடுக்கும் இங்கே நூறு சீன்ஸ்னா நூறு சீனுமே இங்கே வந்துடும் அதுக்கடுத்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த நோட்ஸ் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஏதாவது ஒரு நோட்ஸ் வேணும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சிஜி ஷார்ட்ஸ் வரப்போகுது இல்லை இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த மாதிரியான காஸ்ட்யூம் வேணும் இங்கே வந்து செட் ஒர்க் இப்படி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தோணும் ஒன்ஸ் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ஆகும்போது நமக்கு அது மறக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் இங்கேயே வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆட் நோட்ஸ் போட்டு அங்கே என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பிக்சர்ஸோ இல்லை மற்ற மீடியாஸ் எதாவது ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பிரேக் டவுன் இப்போ இதில் என்ன மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அதுவே பிரேக் டவுன் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் வந்து நீங்கள் வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் பட் என்னை பொறுத்தளவுக்கு வந்து ரைட்டிங் அப்படின்றது வந்து பெரிய கஷ்டமான விஷயங்கள் கிடையாது பட் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு விஷுவலைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது ஜஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் தான் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எப்படி திறமையாக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றது தான் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் பழக பழக கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி டைப் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பட் சில பேருக்கு டவுட் வரலாம் இதெல்லாம் எப்படி தமிழில் எழுதுறது அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்காக நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கூடி சீக்கிரம் அதை இன்னொரு வீடியோவாக நம்ம பார்ப்போம் அதுபோக செல்டெக்ஸ் வந்து கரண்டாக வந்து ஆன்லைனில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியான மாடல் தான் வந்து மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் ஆஃப்லைனில் ஒர்க் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் வந்து இப்போ கிடையாது பட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்குண்டான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே வ